സ്റ്റിച്ച് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീൻസിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാലായിട്ടും അടക്കിയിട്ടേക്കാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടോപ്പ് ലെങ്ത് ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ ഏഴ് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റ് ഒരു പത്തിഞ്ച് വെച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ബോഡി ഷേപ്പ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറര വെച്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്ക് എടുത്ത് മൂന്നിഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലെങ്ത് നാലര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് നാലര എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കറവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിൽ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് നെക്ക് ആദ്യം ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബോ പോലെയോ ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ഒരു സർക്കിളാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ എന്താ എട്ടര ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് എട്ടര വരുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് സർക്കിളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ മടക്കിയിടാം മടക്കിയിട്ട് ഇട്ട് ആ മുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചര ആറൊക്കെ എടുക്കാം ഇവിടെ അഞ്ചര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീതി കുറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്ന് തീരെ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഇതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച പോർഷൻ ഇതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് മാറ്റിയെടുത്തത് കണ്ടില്ല വിടർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി ആ നടുക്കുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയില്ലേ ആ സാധനമാണിത് ഇനി ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കൈ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൈ ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഞാൻ ഷോൾഡറായിട്ട് വെച്ച് നോക്കി ആം ഹോളും ആയിട്ട് ഒത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആം ഹോള് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൈ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആം ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പണി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൈ ആക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നീളത്തിന് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്ലീവ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് താഴെ അറ്റത്തൊരു ഓപ്പണിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവിനും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെക്ക് ചിലപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ശരിയാവാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിലർക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ക്രോസ് പീസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണേ 
ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് നെക്കിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് തച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല എക്സ്പേർട്ടായ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അകത്തുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്ക് മാർക്കിംഗ് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്ത് മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല വശത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനി ചീത്ത വശത്തേക്ക് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലും നാടി ഭാഗത്തും വൃത്തിയിടുന്നു ഇല്ലാതെ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും ഫ്രണ്ട് നീറ്റാവും പിന്നെ ബാക്ക് എടുക്കാം ബാക്കിൽ നമുക്ക് സിബ്ബ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സിബ്ബിലേലും കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചു കുട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സിബ്ബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊരാനും ഇടാനും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നഖം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഇനി നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരച്ചെടുത്ത കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീത്ത വശത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി അടിച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുവാണേ ഇനി ഈ സിബിന് കുറച്ച് നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിന് വെച്ച് ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഈ പീസിലും സെൻറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പേന വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം രണ്ട് ലൈനും ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ അതിനുശേഷം ഈ വരച്ച വരയിൽ കൂടി വരച്ച വരയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറത്തും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ആ വരയെ കറക്റ്റ് വരയുടെ അറ്റത്തെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കിയെടുത്ത് അപ്പുറവും ഇപ്പുറത്തും കൂടി നമ്മൾ സിബിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണേ ഇത് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നല്ല നല്ല കെയർ വേണം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ അറ്റം വരെ കട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്കിത് മറിച്ചിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മറിച്ച് അകത്തോട്ടാക്കി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം സിബും കൂടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ വരെ അപ്പോൾ ഇത് സെക്യൂർ ആയിക്കോളൂ അത് കണ്ടില്ലേ മറിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നെക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് നെക്കിനും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് രീതി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക ജെംസ് സൂട്ട് തച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് നെക്കൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത് കുറച്ച് നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷ പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം എന്താ കണ്ടില്ലേ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് അടിച്ചില്ലേ അതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇതുപോലെ അകത്തോട്ട് വെച്ചടിച്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരാം എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിബ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ പിന്നെ സിബ് ഊരി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുക അറ്റത്തോടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആ സിബ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള സിബിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ട് താഴേറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാക്സിമം ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഈ അകത്ത് സിബ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് അറ്റ അറ്റത്തോടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ സിബ് വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കേണ്ട പോർഷൻ അതിൻ്റെ അറ്റം ഞാൻ ഇതുപോലെ കേൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ മിഷ്യനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും മതിയാകും ഇനി ഈ മുകളിൽ നിന്നൊരു അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് വിട്ട ശേഷം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് അടിച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ തിരി മറുവശമാണേ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് അകത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നാ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് പയ്യെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെറിയ ഞൊറുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ബോ പോലെ ആയി കണ്ടില്ലേ അത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ ആയി ഇനി ഇവിടെ പട്ട വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തൽക്കാലം ഒരു പി പിൻ വെച്ച് മോട്ട് സൂചി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് തുണിയെടുത്ത് ഒരു പട്ട അടിച്ചെടുത്തു അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അടിയിൽ നിന്നതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അധികം ഉള്ളതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണേ അതിന് ശേഷം അടിയിലോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൂചി നൂലും വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണേ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്ത് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കിയിട്ടിട്ട് രണ്ട് വശത്തെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ തന്നെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ തുണിക്ക് ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അതായത് ആ വരയിലൂടെ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും അവിടെയും ഞാൻ ഓരോ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മുകളിൽ നെക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൈ കൊണ്ടാണേ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്ലീവിൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വക്ക് ചുരുട്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഓപ്പണിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കൂടി മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റോൺ ചെയിൻ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ടടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നടുക്ക് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്ത് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്
അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും ബബായ്